In cui c'è una fortissima componente femminile e tant'è che a un certo punto in questi anni ci eravamo trovati anche con una forma di disparità di genere <ride> legata al fatto che vi fosse un direttore di dipartimento che era una donna, un responsabile del corso di dottorato che era una donna, il preside della scuola del design con cui il dipartimento lavora sempre in sinergia, che <ride> era ancora una donna e un responsabile gestionale donna. L'avventura al Politecnico in realtà inizia con la mia formazione universitaria al Politecnico, visto che io sono un ingegnere che si è formato qui. E poi, come tutti gli ingegneri, ho iniziato a lavorare nel mondo del privato, in una multinazionale. A un certo punto, per una scelta di vita, ho deciso di vivere in un'isola del sud Italia e sono entrata anche in contatto col sistema universitario, che continuo a dire è una delle cose più belle, è una delle più belle realtà in cui si possa lavorare veramente. E, e ho sempre mantenuto qualche contatto con il Politecnico in realtà proprio perché all'interno delle reti dei sistemi universitari c'è questo, questo costante scambio anche eh, di contatti, conoscenze e sono approdata al Politecnico nel 2012. Presentarsi con l'Inge davanti eh, ti caratterizzava e ti dava forse un po' anche una marcia in più anche quando ho rappresentato l'altro Ateneo da cui provengo in sedi istituzionali, il fatto che io fossi comunque un ingegnere aveva un pochettino sorpreso, parlo di qualche anno fa. Ecco, questa cosa mi piace pensare che invece adesso diventi una cosa normale, che sia assolutamente normale avere a che fare con formazioni politecniche al femminile. Ho sempre detto questo, che in realtà il Politecnico ti forma ad affrontare le sfide. L'ho sempre vista, almeno sulla mia esperienza, eh, non tanto come un'università, certo che mi abbia dato delle competenze tematiche di riferimento, sicuramente, ma è proprio l'approccio mentale che almeno io ho acquisito qui dentro, eh, il fatto che qualsiasi cosa si possa risolvere, cioè ad, un, ad ogni problema c'è una soluzione, non c'è niente che non si possa affrontare e non c'è nulla per rispetto alla quale non si possa trovare un modo per rendere ehm, un vincolo, un'opportunità. Mi piace pensare questo e mi piace pensare che chi affronta gli studi al Politecnico li affronti con questo spirito. Il mio ruolo di oggi è quello di responsabile gestionale del Dipartimento di Design. È un ruolo molto, di cui sono anche molto fiera e molto orgogliosa di poterlo rappresentare perché in realtà eh, si tratta di gestire un fantastico team di persone a supporto di tutte le attività che vengono svolte all'interno di questo dipartimento che oltre ad essere un dipartimento di eccellenza nel sistema universitario italiano è anche uno dei primi eh, dipartimenti nei ranking internazionali e questo ovviamente comporta onori e oneri di conseguenza. Ora le nuove sfide a mio avviso sono proprio le sfide di aumento di livello di competenze per tutto il mio staff Um, perché sono persone tutte molto brave, molto formate, eh, molto disponibili e sempre anche um, affezionate, a me sembra, al loro lavoro e a questa realtà. Il mio luogo del cuore all'interno del Politecnico sono le persone del Politecnico, lo dico sinceramente, più che uno spazio fisico, anche se questo è uno spazio fisico bellissimo, non c'è dubbio.